Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito naman tayo sa work problem. Ito yung pang last. Bali, yung original na post niya hanggang 6 lang pero dinagdagan niya ng pang 7. Basahin ko muna. Two hoses were used to fill a water trough. Trough, trough. Pagpasensyahan nun yun na si madam kung mali yung pagka-pronounce ko dito. Basta lalagyan yan ba? Lalagyan ng tubig. The first hose, yun pala yung hose mismo yung pag-pronounce ko ang may problema, no? So, ignore nyo lang yan. Importante ang ma-solve natin tong problem na ito. Can fill it in 20 minutes. Well, the second hose needs only 16 minutes. If the second hose is used for the first four minutes, and then the first hose is also used, bali at that time, dito silang dalawa na. How long will it take them to fill the trough? Madali na lang sa inyo ito kung lagi kayong sumasagot sa mga work problems. For more examples, pwede yung is search work problem. Tapos, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa work problems. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yun ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, dito na lang sa free reviewers managed by lunalin at ngayon ay magbabasa ko ng mga, mga messages dyan. Kung naghanap naman kayo ng mga libreng printable na reviewers, ugaling basahin yung auto-reply. Otherwise, punta na lang kayo direkta dito sa file sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. At ito naman yung iba pang mga FB Groups na lagi nating tinatambayan. Pasahin natin ulit. Two hoses. Hose. Dalawang hoses were used to fill a water trough. The first hose can fill it in 20 minutes. Isulat muna natin yung mga given. Ang first hose, matatapos niya in 20 minutes. Yung second hose naman, matatapos niya in 16 minutes. Bali, mapupuno niya itong container na ito within 16 minutes itong si second hose. If the second hose is used for the first four minutes, ito yung second. Yung 16 minutes na yan, mapupuno ito within 16 minutes. Ngayon, yung second hose na yan, the, if the second hose is used for the first four minutes. So, mag-fill in siya within four minutes na siya lang. Ang tanong ay ilan yung natitira. So, therefore, we have 16 minus 4. Ang natitira na lang minuto para mapuno kung si second host lang ay meron pa siyang 12 minutes. So, ngayon, ang gagawin natin ay ilang parte ba itong 12 minutes sa kabuhuan dito. So, ang gagawin natin, yung 12 minutes na yan, Yan yung numerator natin. At yung kabuuan na 16 minutes, yan yung denominator. Ito ay ating ilis by finding the greatest common factor, which is 4. 12 divided by 4 and that is 3. 16 divided by 4 and that is 4. Therefore, itong 3 fourth na yan, yan na yung natitira dito na i-fill in nilang dalawa, yung first and second hose. Ngayon ay gagawa na tayo ng equation. I hope na intindihan nyo na yan, ha? So, gagawa na tayo ng equation in such a way na malalaman natin o masasagot natin yung mismong tanong dito. Pasahin nga natin yung tanong. If the second hose is used for the first 4 minutes, okay na tayo dyan. And then, the first hose is also used... How long will it take them, them to fill the trough, yung lalagyan mismo? So, dito tayo mag-focus sa remaining 3 fourth sa lalagyan kung sila ng dalawa. Ang first hose ay matatapos niya ang isang lalagyan sa loob ng 20 minutes. 
i-add natin yan kasi they work together. Together nilang i-fill in yung three-fourth na yan. Yung isa naman ay isang buong, ito isang trabaho bali, matatapos niya in 16 minutes. Sila together, yung tanong kung ilan kayang oras, so let H or minuto, na matatapos nila ang 3 fourth na lalagyan, hindi yung isa, 3 fourth lang. So ito na yung equation sa problem na ito. Pero before tayo mag-proceed, importante isolve muna natin ito. 3 fourth over H ay pareho lang yan sa 3 fourth divided by H. So, division of fraction tayo. Kopyain itong si 3 fourth. Tapos, ang division maging multiplication reciprocal nito ay 1 over H. So, therefore, this is 3 over, kasi multiply mo yan, denominator to denominator, yung numerator to numerator, and this is 4 H. So, ngayon, instead na 3 fourth over H, ito yung gamitin natin. So, erase na natin yan. This will be equal to 3 over 4 H. So, pwede na tayong mag-solve. First, hanapan natin ng mga yung least common denominator dito. Doon tayo titingin sa 20. Yung 20 hindi yan ma-divide sa 16. Yung 40 ma-divide ba sa 16? Hindi. Next, 60. Yung multiple of 20, 60 ma-divide ba sa 16? Hindi. Yung 80 ma-divide siya sa 16. So, yung 80 ang gagamitin natin pang multiply sa buong equation na ito. Pariho lang yan kung ibahin natin yung mismo mga denominators. Pariho lang yan. So, anyway, 80 yung pang multiply natin sa buong equation. 80 times 1 over 20 or 80 divided by 20 and this is 4. Next. 80 times 1 over 16 or 80 divided by 16 and that is 5. Next. See 80 times 3 over 4 over H or itong one, uh, 80 times 3 that is 24. 240 divided by 4 obviously that is equal to 60. So 60 H. In other words, pwede namang ganito rin. 80 divided by 4 and that is 20. 20 times 3 and that is 60. So therefore, this is 60 at nandun pa yung H sa denominator. Next, 4 plus 5 and that is 9. Then itong si H, since pang divide siya sa 60, pang multiply naman siya dito sa 9. So we have 9H equals 60. Si 60 na ang natitira dito. Para makuha natin yung value ni H, kasi yan yung hinahanap natin. Since si 9 ay pang multiply sa H, pang divide naman ngayon siya sa 60. In other words, nag-divide tayo ng 9 to both sides para makancel yan siya. H na lang ang natira. Now, H equals 60 divided by 9. So, this is 6. 6 times 9, this is 54. May remainder tayo na 6. Yang 6 na yan, yan yung 6 minutes. Itong remainder, yan yung numerator. At si 9, yan yung denominator. Yan 6 over 9, ay malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 3. So, 6 divided by 3, and that is 2. Kopyahin muna natin si 6, then itong whole number na 6 ba? Then, 9 divided by 3, and that is 3. So, therefore, yung sagot dito ay 6 and 2 third minutes. Doon tayo sa detalye. Detalyeng sagot. Itong 2 third minutes, para i-convert natin yan, ilang minuto ba, yung isang minuto, ilang seconds yan? 60 seconds. So, pwede na natin cancel yan. So, seconds na tayo. 60 times 2 third. 
So, 2 times 60, 120 divided by 3. Or pwede namang 60 divided by 3. And that is 20. 20 times 2, 40. 40 seconds. So, ang pinaka-detalying sagot dito ay 6 minutes and 40 seconds. How long will it take them to fill the trough? The answer is 6 minutes and 40 seconds. Again, lagi ko nang sinasabi to when it comes to mathematics, wag niyong i-memorize yung sagot, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.